Kalenga na wilaya Nyasa ni kati ya wilaya ambazo ni muhimu sana katika uhifadhi wa ekolojia ya Ziwa Nyasa. Ziwa Nyasa linalishwa na mito mbalimbali mbali, e, ukianzia mito ya Songwe, Kiwira, Lufilio, Mbaka na Mto Ruhuhu ambao e, unaona hapa nyuma yangu. Kwa rangi tu ukiangalia huu mto Ruhuhu unaona ni mto ambao tayari una rangi nyekundu. Rangi nyekundu maana yake ni kwamba kuna tope au kuna sediments kwa Kiingereza ambazo e, ni matokeo ya mmomonyoko wa ardhi ni matokeo ya shughuli za kibinadamu ambazo zinafanyika katika maeneo ya wilaya ya Mbinga zinafanyika katika wilaya ya Nyasa ambayo yanasababisha kwa mvua inaponyesha mito inapopita inachukua huo udongo kuuleta kwenye mto Ruhuhu na hatimaye hizi sediments haya matope yanakwenda kujaza ziwa nyasa. Ziwa nyasa linapoendelea e, kukusanya tope la jinsi hii manake kina chake kinapungua. Baada ya miaka kadhaa ni dhahiri ya kwamba ziwa nyasa litakuwa e, litaathirika kwa sababu kina chake kitakuwa kinapungua na baada ya miaka kadhaa linaweza likapotea. Sasa sisi kama baraza la mazingira nempi ni yetu kwanza ni kuja kuwahamasisha wale maafisa mazingira pamoja na watendaji wa wilaya hasa wilaya Mbinga na Nyasa kwamba kwanza waelewe nini kinachofanyika katika wilaya zao ili kuweza kuhifadhi ekolojia ya ziwa Nyasa. E, tumekusha tembelea tumeonana na maafisa mazingira wilaya ya Mbinga ambapo tumeelezea okay, jinsi ambavyo wao wanapaswa vile vile kusimamia hili jambo lakini sio hicho tu e, kuna maeneo mbalimbali ambayo tumeatilia mkazo na moja ya maeneo ambayo tumetilia mkazo ni kwa sababu kwenye hili wilaya ya Mbinga hasa maeneo haya ya Ngaka kuna makaya ya mawe yanachimbwa makaya ya mawe yanapochimbwa maana yake ni kwamba hata lile tope la makaa vile vile mwisho wake linakuja kuishia kwenye ziwa Nyasa makaa ya mawe tunajua kabisa kwamba ukichukua e, yale makaa e, ukianza kuangalia zile elements au madini gani yako kwenye makaa ya mawe utagundua kwamba kuna madini mengine kama salfa kuna madini mengine kama ma, e, e, chuma ambayo hatimaye na yenyewe yale makaa yasipoweza kudhibitiwa kuingia kwenye mito hatimaye atakuja kuchafua ziwa nyasa na baada ya miaka kadhaa basi ina maana ile hazina ambayo iko kwenye ile uziwa inaweza ikaathirika na hatimaye e, mazingira yakawa yameharibika kwa hiyo ni yetu kwamba tuhamasishe e, tunawahamasisha wakazi wote wa Mbinga wakazi wote wa Nyasa kwamba kwanza waelewe kwamba shughuli wanazozifanya hasa katika milima hii ya Livingstone tumezunguka na tumeona jinsi ambavyo miti imekatwa Milima yote ya mbinga huko inaanza kuwa tupu. Shughuli za kilimo zimeingilia mpaka kwenye milima. Misitu inakatwa kwa sababu ya kuni. Matukio yake sasa ina maana kwamba ardhi inakuwa tupu. Ardhi ndapokuwa tupu moja kwa moja mvua zikinyesha ndio zinaleta tope kama linavyoonekana hapa. Hili tope linapokuja huku moja kwa moja na maana kwamba tunaua hazina ya vizazi vinavyokuja. Kwa hiyo natoa rai kwa wananchi wote katika wilaya Mbinga na wilaya ya Nyasa kwamba ebu tuanze kuangalia mazingira kwa picha iliyo tofauti tuache kukata miti kwenye milima milima yote ya Mbinga ukienda kuangalia kule sasa hivi haina miti badala ya miti ina mashamba ukienda kwenye maeneo haya ya Ngaka migodi imechukua ardhi imekata miti na yenyewe ari iko tupu. Mvua zikinyesha zinaleta tope, zinaleta athari kubwa kwenye ekolojia ya Ziwa Nyasa. Na wato, natoa rai kwa Watanzania, natoa rai kwa watu wa eneo hili. Hebu tutunze mazingira ili hatimaye na yenyewe yaweze kututunza. Na hatimaye wajukuu zetu, vitu kuu vyetu waweze kufaidi hazina ambayo Mungu alituachia.